Quando o prisioneiro recebe sua sentença de morte, um dia antes ele pode pedir uma última refeição. Porém, alguns escolhem coisas bem esquisitas, seja para zoar ou simplesmente por adorarem seu sabor. Conheça hoje as sete últimas refeições de condenados. Roda a vinheta! E aí pessoal do YouTube, eu me chamo Ana Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manac X. Antes de começarmos, gostaria de dar uma dica sensacional. Mas deixe me perguntar, você já quis desenhar seu personagem favorito de anime ou mangá? Então vou te apresentar minha amiga Mayara Rodrigues, que é youtuber e professora de desenho. E ela manja muito. Suas obras de arte são impressionantes. Imagine você tirando onda na escola com esse Naruto Styles, por exemplo. O legal é que poderá aprender no conforto da sua casa sem precisar ir a uma escola de desenho. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o um link que tem um vídeo especial mostrando o que você terá que fazer para mandar ver sem precisar nascer com o dom de desenhar. Corre lá, já foram quase 6 mil alunos ensinados com sucesso. Então é isso, bora pro vídeo. Lawrence Brewer Além de ser um meliante, também tinha seu lado zoeiro. Ele possui o recorde do pedido com a maior quantidade de alimento feito por um detento prestes aí para o Beleléu. Veja a listinha do seu último desejo. Dois filés de frango, um hambúrguer triplo bacon, um quilo de churrasco com meia fatia de pão, três burritos, uma pizza, um litro de sorvete, manteiga de amendoim, amendoim torrado, além de um prato com cebolas fatiadas, um pimentão assado, uma tigela de quiabos fritos e um punhado de pimenta jalapenho. Para arrematar com melança ainda um refrigerante de 3 litros diet da Coca-Cola. O engraçado da história foi que trouxeram esse restaurante inteiro para o cara e ele simplesmente olhou e disse não estou com fome. <risos> esse trollou geral. Trolei! Por conta disso, o estado do Texas suspendeu as últimas refeições alegando que os detentos estavam muito folgados. Enquanto algumas pessoas acabam com o estoque de comida da cidade, alguns pedem coisas bem simples. E eu não estou falando de um ovo frito com arroz, mas sim de uma azeitona com caroço. Isso mesmo, velho. O cara podendo pedir uma churrascada inteira, pediu só uma azeitona véia. O nome desse mano é, ou oh, quer dizer, homem com pouca fome, era Victor Fag. E já vou adiantando que ele era meio viajado. O mesmo falou que queria comer azeitona para que uma oliveira nascesse no seu túmulo, sinalizando a paz. Porém, para seu azar não nasceu foi nada e de quebra ele não aproveitou bem suas últimas horas nesse mundo. Ai que burro, dá zero pra ele. Eu já vi criança comendo terra, até aí natural né, porque elas não sabem o que fazem. Porém, o detento desse tópico eu não sei como explicar. James Edward Smith pediu um punhado de terra como sua última refeição. É. Não sei se ele achava crocante ou isso fazia parte da sua alimentação no dia a dia. Se fosse assim, seu rancho seria bem barato, né? Pois terra, amigo, tem em todo lugar. Os policiais acharam que comer essa coisa tão bizarra fazia parte de algum ritual de voodoo. Bom, se ele tentou fazer essa mágica para escapar dessa, sinto dizer que não funcionou muito bem. Quando eu era menor e não queria ir para a igreja, minha mãe falava, quando tiver todo lascado, vai lembrar de Deus. Embora não fossem palavras amorosas, isso faz todo sentido. Lidio Lee pediu um Big Mac com fritas, mas quando caiu a ficha, resolveu trocar e solicitar algo mais espiritual. O real pedido foi hortia, aquele pãozinho sem fermento da igreja, junto com um copo de vinho. Nessa hora, ele se interessou mais em nutrir a alma do que o corpo. A parte boa é que o Dimas aí parece ter se arrependido na última hora, mesmo perdendo um tremendo banquete. Como eu já falei, tem gente que pede algo bem simples na hora de bater as vielas, o que, claro, não seria o meu caso. Em 9 de outubro de 2002, a prostituta Arlen Carroll acabou passando o sal em seus clientes e por isso foi condenada. Bom, adivinha o que ela pediu? Será uma buchada de bode, uma bisteca com fritas? Que nada, ela quis apenas uma xícara de café. Porém, o mais assustador foram as últimas palavras de Carol. Ela disse, eu voltarei com Jesus, como no filme Independence Day. No dia 6 de junho, com uma grande nave mãe e tudo, eu voltarei, eu voltarei. Conclusão, era uma doida varrida que se amarrava em café. 
Timothy McVeigh é um terrorista responsável pelo segundo maior desastre da história dos Estados Unidos. Porém, como um gesto de humanidade, ele foi permitido escolher sua última refeição. E o que ele pediu? Somente duas porções de sorvete de menta com chocolate. Dizem que essa última refeição revela muito sobre a personalidade do condenado. Não sei se é verdade, até porque sorvete é uma refeição muito doce para quem tirou a vida de tanta gente. Saddam Hussein, com certeza é o nome mais famoso dessa lista, condenado por crimes contra a humanidade, ele teve sua vida levada ao fim no ano de 2006. Há duas versões para o que ele teria comido na última refeição. A mais aceita é que ele teria pedido arroz com frango cozido e um copo de água quente com mel. E esse prato lembraria o que sua mãe fazia para ele quando criança. A segunda versão do seu último prato seria hambúrguer com batata frita, o que é bem irônico, já que essa é uma alimentação tipicamente americana, justamente a nação que o prendeu. E aí, ô maníaco, se você pudesse comer uma última coisa na sua vida, o que pediria? Deixe aí nos comentários. Se for a mesma coisa que eu pensei, vou colocar um coraçãozinho, beleza? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na tela tem os dois últimos vídeos lançados pelo Manac X que estão sensacionais. Então é isso, até o próximo vídeo.